ஆதம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே இந்தியா முழுக்க பலவிதமான சிக்கல்கள் போயிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லாருமே சிதையக்கூடிய ஒரே சிக்கல் கொரோனா மட்டும்தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது எப்படி ஆரம்பிச்சது பலவிதமான போராட்டங்கள் பொருளாதார மந்தநிலை அதன் பிறகு கொரோனா கொரோனாவினால பசி பசியினால தொழிலாளர்களுடைய சிக்கல்கள் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சது அதன் பிறகு இன்னொரு பக்கம் உடனடியாக இயற்கை பேரிடர் ஆம்பன் புயல் ஆம்பன் புயலுக்கு ஒரு நிவாரணம் இப்படின்னு தொடர்ந்து பல விதத்திலிருந்தும் பல முனைகளிலிருந்தும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கும் தாக்குதல் நடைபெற்றவனம் தான் இருக்குது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்துக்கும் நம்ம சொல்லலாம் இருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் ஏற்கனவே இப்போ இருக்கக்கூடிய பல சிக்கல்களில் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது மோசமாக ஆரம்பித்து இந்த கடந்த ஐந்து மாதங்களும் இரண்டாயிரத்தி இருபதனுடைய ஒரு ஒரு நம்மளால் வந்து சமாளிக்கவே முடியாத ஒரு மாதமாக இருந்துகிட்டு இதுக்கு நடுவில் தான் இப்போது வட இந்தியாவில் வெட்டுக்கிளிகள் போர் எடுத்து ஒட்டுமொத்த பயிர்களையும் நாசம் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு வந்து படையெடுத்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது என்ன விஷயம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி தேர்வு பாடு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தினுடைய ஜெய்ப்பூர் பகுதியில் தான் இன்றைக்கு காலையில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து படையெடுத்து வந்திருக்குது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களுக்கும் மேலே இதனுடைய தாக்கம் சென்ற பிறகு தான் இது ஒட்டுமொத்த ராஜஸ்தானுடைய நிர்வாகத்துக்கே தெரிய வந்திருக்குது இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட உடனேயே அந்த மாவட்டத்தினுடைய வேளாண் அதிகாரிகள் நிர்வாகிகள் எல்லோருமே உடனடியாக களத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி வரைக்குமே இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு அப்படிங்கிறது நடந்து தான் இருக்குது இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஆனால் இது ஏற்கனவே மேற்கு ராஜஸ்தான் வரைக்கும் தான் வரும் இவ்வளோ தூரம் உள்ளே வந்ததே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிக முக்கியமாக இந்தியாவுடைய மத்திய பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மைய பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேசம் வரைக்கும் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு அந்த வேளாண்துறை அதிகாரிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க லோக்கஸ்ட் ஸ்வாம்ஸ் அட்டாக் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பெரிய அளவிலான வெட்டுக்கிளிகளுடைய ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் சேர்ந்து பயிர்களை நாசம் செய்யும் அப்படிங்கிறது புதிய நிகழ்வு கிடையாது இது பல ஆண்டுகளாக இந்த புவியில் நடந்து வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் மிக முக்கியமாக உலகத்தினுடைய பாலைவன பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து தான் இந்த பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பயணிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவை அதே போல ஒரே ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு உள்ளாரவே இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எவ்வளோ ரூபா கேட்டீங்கன்னா நான்கு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் இருக்குமா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் இந்தியாவுக்குள்ள வருவதற்கான பாதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் வழியாக தான் இந்தியாவுக்குள்ள வருது கிட்டத்தட்ட பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியா வரக்கூடிய இந்த வெட்டுக்கிளிகளால் எவ்வளவு பயிர்கள் நாசமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் எண்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வேளாண் பயிர்களை உணவாக உட்கொண்டுகிட்டு இருக்கு இந்த எண்ணிக்கை எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளில் மட்டுமே இந்தியாவில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் உணவு உட்கொண்டாங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோ உணவுகளை இந்த ஒட்டுமொத்த வெட்டுக்கிளிகளும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு உலக அளவிலான வெட்டுக்கிளிகளுடைய இந்த படையெடுப்பிற்கு லோக்கஸ்ட் பிளேக் அப்படின்னே வந்து ஒரு பெயர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மிக முக்கியமாக இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது முதல் முறை கிடையாதுன்னு எனக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எந்தெந்த ஆண்டுகள்லாம் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு முதல் நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு ஏற்கனவே நடந்த ஒன்று தான் சரியாக இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இந்த வெட்டுக்கிளிகளுடைய படையெடுப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அதாவது போன வருடம் நடைபெற்றுச்சு போன வருடம் மே மாதத்தை தொடங்கி கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரைக்குமே இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மிக குறிப்பாக வட இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளில் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ஹெக்டேர் அளவிலான பரப்பளவில் பயிர்கள் நாசமாயிருக்கு இதனால் மட்டுமே ராஜஸ்தான் அரசிற்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடிக்கும் நிகராக வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அந்த மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வமான அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறாங்க சரி பல வருடங்களாக தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஏன் நம்மளால் முழுமையாக அழிக்க முடியல அப்படிங்கிறத குறித்து ஆராய்ந
அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டுக்கிளிகளானது தன்னுடைய டிஎன்ஏவை தான் வாழக்கூடிய சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தொடர்ந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு இதன் மூலமாக அதை முட்டையிட்டு அடுத்த வெட்டுக்கிளிகள் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த புதிய சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்ளுது அதாவது ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எப்படி இறந்து போச்சோ அது போன்ற சூழலில் இந்த வெட்டுக்கள் இறக்காது இது புதிய சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே மாற்றிக்கிச்சு அதனால இதை அழிப்பதற்கு வேற சில முறைகளை தான் கையாள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆறுல இருந்து ஒரு எட்டு வார காலம் தான் இந்த வெட்டுக்களினுடைய உயிர் வாழக்கூடிய கால அளவே இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மூன்று முறை தன்னுடைய வாழ்நாளில் முட்டையிடும் மிக முக்கியமா இந்த வெட்டுக்கிளிகளானது இலைகளினுடைய அடிப்பரப்புல தான் வந்து பொதுவாகவே முட்டையிடுது அங்கிருந்து தான் பரவ ஆரம்பிக்குது அதே போல பல ஈரப்பதமான வேளாண் நிலங்களில் இருந்தும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வாழ்வதற்கான சூழலை உருவாக்கிக்கிச்சு இதன் காரணமாக அதிகமான ஒரு காற்று வீசுது ஒரு புயல் வீசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவும் அப்படி மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவும் போது அந்த வேளாண் பகுதிகளிலுமே இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தன்னுடைய ஆட்டத்தை ஆட ஆரம்பிக்கும் இதன் காரணமாக இது எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுனே தெரியல அடுத்தடுத்த பகுதிகள் நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பூச்சல் வல்லுநர்கள் மேற்கொண்டு இதுவரைக்கும் இந்த நாள் வரைக்கும் இது தக்கான பிடிவமைப்புக்கும் வந்ததே கிடையாது மேல மட்டும் நின்றுமே தவிர தென்னிந்தியா பக்கம் வந்ததே கிடையாது மேபி தென்னிந்தியா பக்கம் வருமா வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கா இயற்கை சூழல் அதுக்கு ஒத்துழைக்குதா அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக இந்திய பூச்சியல் வல்லுநர்கள் இதை குறித்து சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை குறித்து தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருபவர்கள் கென்யா சோமாலியா எத்தியோப்பியா தெற்கு ஈரான் போன்ற நாடுகளில் இந்த வெட்டுக்கிளியானது பலவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இதன் பிறகு அடுத்த மாதங்கள் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமாக தெற்காசிய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு ஐநாவினுடைய உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு வந்து இது குறித்து இந்தியாவிற்கு எச்சரிக்கை ஏற்கனவே கொடுத்திருந்தாங்க ஸோ வட இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தாக்குதல்கள் தென்னிந்தியாவுக்கு பரவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க நினைக்கும் போது தமிழ்நாட்டினுடைய வேளாண் பிரிவினுடைய இணை இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய திரு முரளீதரன் இது குறித்து த பல தகவல்களை சொல்லியிருந்தார் அந்த தகவல் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பின் மூலமாக தொடர்ந்து நம்ம தகவல்களை பெற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்தியாவில் மிக முக்கியமாக தென்னிந்தியாவுக்கு இந்த சிக்கல்கள் வராது ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து அப்டேட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆறுதல் செய்தியும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒட்டுமொத்தமான இந்தியாவுமே இந்த கொரோனா பாதிப்பு இருந்து எப்படியாவது மீண்டிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஏற்கனவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கொரோனாவால் பல பேர் பல இடங்களில் சரியான நேரத்தில் உணவு கிடைக்காமல் ரொம்ப தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனம் செலுத்தலை அப்படின்னா அதாவது இந்த வெட்டுக்கிளி விஷயத்தை நீங்கள் கவனம் செலுத்தலை அப்படின்னா இந்த வெட்டுக்கிளால் ஏற்படக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான பரப்பளவில் இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் நாசம் அடைஞ்சது அப்படின்னா பல டன் கணக்கில் உங்களுக்கு உணவு பயிர்கள் வீணாகும் மேபி இது உணவு பஞ்சத்தை நோக்கி நகரத்தை கொண்டு போகும் அப்படின்னு இதை சார்ந்த வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கையும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பிரச்சனை எப்படி முடிவுக்கு வரப்போகிறது இந்தியாவில் ஏற்கனவே கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடூர அறக்கணை நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்த இன்னொரு இயற்கை பேரிடராக இதுவும் வந்து சேருமா இந்தியா இதை எப்படி சமாளிக்க போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறதாக இருக்குது நன்றி மற்றொரு விஷயம் சந்திக்கிறேன